скучно. Очень скажи. Ты приехала ко мне. Это влог Игоря Голосюка. Самого симпатичного на этом канале. Дима, ты лучший брат. Не вреди, пожалуйста. Кто не понял, Гриша прилетел из Питера в Ростов повидаться с дедушкой и бабушкой, то есть с моими родителями, и привез с собой почему-то Василису. Он не рассказывает почему, но почему-то привез. Это Василиса. Это Василиса. Василиса снималась у нас в ролике «Вечно юный смел». Always да. young and brave. Да, always young and brave. Always young and brave. В туалете, кстати, Игорь. А почему? Я думал, Василиса останется с нами жить. А я могу. Вы готовы к этому? Ну скажи, я точно да. А ты мне пузика будешь каждый день чухать? Конечно. Целый день? Конечно. Ну тогда оставайся. Ну целый день не знаю, мне работать надо. Не важно, я работаю. Это чухать мне пузика, это уже работа. Дин плачет. В смысле я плачу? Почему я за всех плачу? Как вы к этому пришли вообще? Непонятно. Так, как вы помните, в Сочи были определенные сложности с переработкой вторсырья. Мы там смогли сдать на переработку только бутылочный пластик, картон и стекло. Все остальное можно сдать только в так называемые дни сбора. То есть в определенное место приехать, в машину все это загрузить и так далее. Но это нам оказалось не очень удобно. Поэтому мы привезли вот это все в Ростов. То есть здесь не бутылочный пэт, металл, бумага, пятерочка мягкая и тому подобное. Мы в посылке все отправили. Вместе с другими вещами. О! Мои беговые кроссовки, можно бегать начинать. В Сочи обстоятельства сложились так, что побегать мне на беговой дорожке не удалось. А здесь я точно буду бегать, вот увидите. Я уже дорожку установил. Мы сделали, кстати, небольшую перестановку. Здесь беговая дорожка, а кабинет переехал в спальню. Вот посмотрите, у нас здесь теперь кабинет. И мое рабочее место, это Ирина. Здесь раньше был матрас. Мы этот матрас моей маме подарили. И у нас больше нет матраса, мы теперь спим на диване. Но это пока все не окончательно, может быть как-то еще переставим что-то, посмотрим. Ну пока так. А может быть в Питер уедем. Ну до хрена, конечно. 174. Все, что я говорю, в Черногории сбросил, все опять набрал. Мне то же самое. Это все Сочи. Конечно, стресс-то такой. Мало того, что стресс, во-вторых, мы ели в основном углеводы, потому что не могли купить нормальные продукты. Да. Тот тоже поплавился, да? Сказал, мне все говорят, что у меня зыла много. Сказал, мне по ходу корм придется менять, сказал. Представляете, мне все говорят, что я зыльненький. Как они смеют? Я такой красивый, они говорят, что я зыльненький. А я за сказы в папу весь, в папу. Я вот последний раз взвешивался в Питере 16 августа, весил 103,6. То есть я реально с августа набрал 5 килограмм просто. Но это все неправильное питание в Сочи. Что мы там ели реально как попало. Одни сладости, потому что ничего не было вокруг. И доставки тоже всякие говенные. И жена не у тебя не готовит. И жена у меня готовит редко. Но вкусно очень. Редко. Но супер вкусно. Очень вкусно. Че, пацаны, поехали к Сюше? Ура, скажи, поехали тренить. Поехали тренить, там покормят, наверное. Ничего себе, какой у тебя ошейник. Давай, 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 давай. Скажу, вообще не понял, почему я не тренируюсь. Почему Джей тренируется? Хорошо. Скажи, я Джей баланс, Джей. Ай, супер собака. Стоим. Джей, спортивный Джей идет на беговую дорожку. А ты умница. Ой, Джей, какой молодец. Вот здорово. Ой, молодец. Вот это у тебя жопень уже, Джейка. Там мышцы, не зыр. А мне кажется, жирочек. Чуть-чуть мышцы, скажи, есть. А теперь на арену вышел профессионал. Давай, Денюнь, покажи класс. Вот так. Вальс. Вальс. Еще вальс. 
Хорошо. Ну все, пацаны отзанимались, молодцы. Джей говорит, что он уже похудел. Да. Уже похудел, сказы. Я Джей похудевший Джей. О, какой щеночек красивый. Мы сейчас с Джейчкой обсудили все и решили, что мы уже чуть-чуть похудели, а значит можно побольше потрескать их. Не, ну мы же похудели уже. Да, 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 да. А потрескать там мы решили будинской кабасицы и черногорского винишка Плантезе Прокорд. Там Плантезе, Плантезе. Хочу Плантезе, скажи. Нет, Джейка, тебе нельзя Плантезе. Ну чуть-чуть, скажи, можно? Нет, даже чуть-чуть нельзя. Ну капику, ну пап. Нет, малыш, нельзя. Все. Как и скучал по кабасице. О, Господи, какой богатый букет. Церногора. Еще раз спасибо Диме и Маше за то, что привезли нам такой дивный подарок из Черногории. Ведь в России это вино не продается в принципе из-за санкций, которые наложены на... Как вам, а? Красиво? Смотрите, что Ира придумал. Вот эти лампочки, они обычные такие, одного цвета. Покрасить... Краской гуашью. И смотри, какие они стали сразу праздничные и красивые. Джингл бел, джингл бел, джингл бел рокс. Джей, Новый год скоро. Дин, Новый год скоро, прикинь. Ну как вы поняли, мы готовимся к съемкам нашего рождественского новогоднего ролика. Немножечко мы выбились из графика. Я хотел выпустить его перед Рождеством, но не получится уже, допустим, перед Новым годом. Почему не получилось? Да потому что куча крутых релизов вышла. Человек-паук, Матрица, Ведьмак. И вообще, пфф, то есть, ну и как в таких условиях можно вообще работать? Как можно работать? Просто мы находимся в попкультурной ловушке. Скажи, мы не можем не смотреть все эти релизы, потому что нам не о чем будет говорить с друзьями и родными, и вообще в интернете. Что нам делать тогда? Это попкультурная ловушка. Так, ну в принципе мы воссоздали такое пространство, уголочек новогодний. Еще повешаем что-то на стены какие-то украшательства, потому что вот здесь стена пока, видите, очень пустая. И нужен ковер. Очень неуютно без ковра. Я вообще большой противник ковров, как вы знаете. Вот, потому что это такие пылесборники, не очень их люблю. Но в данном случае без него не обойтись, потому что нужно добавить этого домашнего такого уюта, тепла. Камина-то у нас нет в этой квартире, поэтому вот приходится исхитряться. Ну вот и ковер подоспел. Сейчас будем создавать настоящий уют. Скажи, а вы помните, что я коверный маньяк? Я сейчас буду на нем, наверное, беситься. На ковле. Вау, скажи, вау, вау, вау. Нужно срочно оставлять свой запах на нем, срочно. Он слишком новый. Денюнь, тебе тоже нравится? Прикол, да? Прикинь, так, что на самом деле всю жизнь мечтала о ковре. Ой, скажи, на нем можно падать пузо. Ой, скажи, папочка, спасибо, спасибо, да? Не за что, пацаны. Короче, так все счастливы. Походу придется оставлять ковер. Кто бы мог подумать? А, слушай, так это у них этот бойцовский ринг. Mm -hmm. Ой, придурашивые. Ой, придурашливые какие. Мне кажется, Джей сейчас очень сильно удивится происходящему. Ведь он никогда в жизни не видел снег и никогда в жизни не видел такую низкую температуру. На улице минус 12 градусов по Цельсию. Пошлите посмотрим, что он будет делать. Дим, я вижу, ты уже готов. А где твой брат? Джей, пошли гулять. Джей, пошли гулять. Давай. Пошли гулять. <как> Джей, тебе не большого Диночкин костюм. Скажи, я-то в Супермена все равно не влезаю уже. Да Дин уже понял. Чуть-чуть раздобрел я. 
Сказал все, конечно, парень на стиле. Парень на стиле я. Я супер док. Полетели, малыш? Полетели. Это что такое, скажи? Джейко! Ты дыши, главное, малыш. Пошли гулять, малыш, пошли. Джей, смотри, вон Дин бежит нормально. А ты чего? Пошли. Пошли, 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 давай. Пошли, малыш, пошли, пошли. Давай, 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 сладкий. Побежали. Вот именно поэтому мы и зимуем в Черногории. Так, сегодня у нас вынужденный выходной в съемках, потому что сегодня Дима делает все операцию по коррекции зрения. Я тоже где-то лет... 15 назад сделаю себе, ни разу об этом не жалею, было отличное решение, теперь вижу как орел. И Дима, он хоть и маскируется под бодрячка, он такой, пожалуйста, Илюха, подержи меня за ручку, мне страшно. Это ты сейчас взял и спихнул все на Диму? Да. Что ролик не выйдет вовремя виноват Дима? Да, круто я придумал. Тебе не стыдно? Вообще нет. А как я его классно, типа, о, мне страшно, мне страшно. Да, да. Похоже, да, на него? Вообще очень. В общем, поэтому я сейчас собираюсь и поеду, заберу его из клиники, постучу своей э, ладонью ему по плечу и скажу, ну-ну, обозаю нас коврик вообще. Обозаю. Ой! Дима, ну расскажи, как оно без очков? А, мутно. Мутно? Пока еще, да. Но это все потому, что глаза закапаны. Ну, да, глаза закапаны, и пока еще пелена не спала до конца, но в течение суток спадет, и, наверное, будет супер. У тебя такие сейчас глазички. Так, значит, Дима сделал себе операцию на коррекцию зрения. Она называется Фема Ласик. И обошлась это 56 тысяч рублей на оба глаза. Пишите в комментариях. Мне очень интересно узнать, сколько такие операции стоят за рубежом. Ну, в Европе или в США. Очень интересно узнать. Так, ну все, наш вынужденный выходной закончился. И Дима вернулся в команду. И сегодня мы будем снимать. Ну, а сейчас парочка слов от него. Очки себе заказал новые. Зачем? На всякий случай. Привык я к ним, понимаешь? Нужно теперь пройти курс реабилитации Каза от очков. А, люб, короче, любимая не узнает без очков, да? да? Вообще никто не узнает без очков. У тебя есть глаза. Я сам в зеркало встал, но это кто? Ну, теперь пьем кофе и заканчиваем ролик. Так, смотрите, а к этой сцене мы готовимся уже около трех часов. Дима рисовал, точнее, Дима рисовал рисунки. А мы пили кофе. <смех> Это стена, на которой Джей придумывал, какой подарок подарить мне. Нашем тайном Санте. Ну, это даже не спойлер, потому что выйдет в июне, да? <смех> <смех> ну да, скорее всего. Так, ну и что бы вы выбрали из этих подарков? Я бы однозначно выбрал кружку с Дмитрием Гордоном. Жалко, что их в Россию не доставляют. Все, наша композиция готова. Освещена, камера установлена, жмем кнопку запись, раз, два, три, четыре, пять, можно все снимать. Все, закончили съемки со стеной, там получилось реально один план. Сейчас собираем оборудование и едем в мастерскую к моему другу Мише. О, это мой одногруппник в прошлом, он конечно потом бросил нас и перевелся на другой факультет, но это не важно. Миша нам покажет свое новое хобби, которое он пытается, кстати, продвигать через Инстаграм. Я уже рассказывал, что такое типичное э, питерское лето. Сейчас увидишь, что такое типичная ростовская зима. Снега, дождь. Вот типичная ростовская погода. И сырые ноги. Привет. Все как бы прикольно. Вообще. Вы уже догадываетесь, чем Миша занимается? Не очевидно, да, пока? Не очевидно. Как же круто. Да, круто как. 
Здесь Миша занимается созданием декоративных панелей под старинный кирпич. Правильнее будет плитка, а не панели. Плитка. Вообще. Я, же, я же не специалист. Миша, ну расскажи, как ты вообще да, пришел к этой идее? Ну, как пришел к идее? Как и все, украл. Украл? Ведь чужая идея, чужая идея. Моя идея. Да. Немножко все меняешь, и получается практически твоя идея. Поэтому здесь как бы все просто. Слушай, расскажи теперь технологию. Как это вообще делается? Существуют формы которые сделаны по слепкам старинного кирпича 17-19 века. Ребята, коллекционеры кирпича, находят его, потом срезают часть, допустим, либо постель, либо ложок, либо тычок. Ну, то есть у каждой плитки есть свое название. Это ложок, то есть боковая часть, длинная часть кирпича. Это получается тычок, ага. ну, то есть вот эта Коротко. часть кирпича. А это постель, ну то есть самая широкая, самая большая часть кирпича, ага. отпиливается, потом с этого всего снимаются формы, и фор... потом по формам из специального состава отливается уже непосредственно плитка. То есть эта плитка полностью повторяет стиль и геометрию старинного кирпича, царского и так далее и тому подобное. Вот сейчас кто-то посмотрит и украдет твою идею. Прям ты все так подробно рассказал. Уже поздно. Надо было более абстрактно. Все это своровано тысячу раз, поэтому здесь практически секретов никаких нет. Слушай, ты все делаешь вот в этой мастерской? Да. И отливаешь тоже? Конечно. А покажи. Ну, в смысле, где ты отливаешь? Как формы выглядят? Формы выглядят вот так. Формы уникальные, как бы... Они, они из не чего повторяются. Это как силикон, да? Ну, да, это? они ага. сделаны из силикона. Вот, и по этим формам а, потом все отливается. А что это за состав, который ты туда заливаешь? Это секретный состав. Не, ну понятно, у него же есть название. Суперсекретный состав Миши 3000 или как-то так? А, ну, скорее... Это Липовка. Нет. Липовка. Ну, Липовка это... Слушай, если с этой точки зрения оценить, то по сути... Это и есть липовка, то есть не настоящий кирпич. Но на самом деле у него очень хорошие характеристики, то есть он имеет характеристики клинкера, можно сказать. Клинкерный кирпич – это тот кирпич, который обжигается в печах, ну и клинкерная плитка. Поэтому все просто. Круто. Прикольно. Вообще вот отдельник, да, Миша? Макулатуру собираешь? Это не вам для того, чтобы сдавать. А сколько стоит квадратный метр? Ну, здесь зависит все от исполнения, потому что, допустим, стоимость квадратного метра начинается от 1400 рублей. Uh -huh. То есть, если это обычный Андреевский кирпич, либо уже более сложное исполнение, допустим, с нанесением штукатурки, uh -huh. потому что здесь очень много мороки, все это делается вручную, естественно, поэтому отсюда стартует и цена. Допустим, если брать вот такой вариант, самый дорогой, он будет стоить 1600 рублей квадратный метр. Ну, то есть, на самом деле, не сильно дороже, чем самый сам, дешевый. Да. Uh -huh. Ну, да. Поэтому, ну, здесь еще все зависит, опять же, это цена на данный момент, потому что цены на стройматериалы сейчас постоянно растут. Как бы цена на данный момент. В будущем, если все подешевеет, естественно, будет дешевле. Какой ты вселенной живешь? Видео параллельно. Это не точно. Берется обычный кирпич, ну, то есть, терракотовый цвет. Обычный натуральный кирпич. Затирается вот такой крупной зернистой затиркой под uh -huh. э, старину. Ну, то есть раньше использовалась известковая затирка. Uh -huh. Извести изв... 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 песок, когда не было портлан цемента. Вот. И здесь, э, грубо говоря, имитация сделана. Вот. Она более крепкая, естественно, она не высыпается. <coughs> вот. И э, получается обычная, грубо говоря, имитация обычного терракотового красивого кирпича. Вот, со всеми вот этими историческими неровностями, потертостями, выбоинами, сколами и так далее и тому подобное. А потом есть другой вариант. Этот называется Андреевский. Идет с имитацией счищенной штукатурки. Она не пачкается? Нет, она не пачкается. Офигеть. Здесь получается несколько слоев накладывается изначально. Песчаный состав, видите, желтый просвечивается. Ага. Потом идет слой цемента обычного, чтобы создать именно такую красоту, фактуру. И дальше уже белый цемент накладывается, чтобы создать эффект 
типа побелки. Ага. Прикольно. Вот. Но здесь, как бы, видишь, здесь, по сути, можно на любой вкус и цвет делать. Здесь, то есть, видишь, кирпича мало видно. То есть, ну, здесь да. такая более белая фактура. Здесь, допустим, будет наоборот. Больше кирпича. Больше красного, да. То есть, эта продукция, она подходит как для фасада, так и для внутренней отделки помещений. Это все покрывается акриловым латом. Mm -hmm. Ну, обычным составом. То есть, это дополнительно защищает все швы, сам кирпич. И передает такой небольшой блеск. Ну и, соответственно, делает поверхность абсолютно не маркой. А, а вы помните, когда мы ходили на Форт Риф э, в Кронштадте, мы проходили мимо с, такой кучи кирпичей. Я сказал, кто коллекционирует кирпичи, вот вам геопозиция, можете их забирать. Какие кирпичи были? Очень старые, потому что там буковка И была с такой ну, палочкой. А, я понял тебя. Понял. А, там было Невский написано на них. Ну это круто, на самом деле круто. Да. В следующий раз привезу тебе. Отлично. Но сейчас мы расположимся здесь и все поснимаем по красоте и вставим какой-то тут роличек. Миша, кого это будет свете софитов? Будь звездой. Будь да. звездой, да. Слушай, я еще не осознал этого, это мой первый опыт. Давай, Миша. Но я думаю, скоро у меня начнется болезнь. Это знаешь, ты как проснулся утром, да? Вчера был никто, а сегодня ты звезда. Но это будет завтра. Окей. Я говорю, я, очень, я с детства любил кирпички, кирпичную кладку. Всегда испытывал теплые чувства к стилю лофт, к кирпичным стенам в их натуральном виде. Поэтому так. Дима, тут нужно, чтобы по всему кадру был сарказм. Буду, я же не буду говорить, я типа бабки решил рубить. Нет, на самом деле, ну, прикольно, когда тебе нравится чем-то заниматься, потому что... Твои увлечения должны приносить тебе доход. Ну, кому не знать лучше, чем вам. Вот так и живем. Он все сказал. Конечно, на улице очень красиво. Весь мусор засыпало снегом. Да и вообще вот эти вот серые деревья и страшные домики стали смотреться гораздо лучше в снегу. А самое главное, это что мы отсняли все сцены нашего рождественского ролика на улице, ну, рождественского новогоднего ролика, который мы снимали на улице, со снегом. И то есть там это совершенно другая атмосфера. Мы специально ждали по прогнозу погоды, смотрели, когда же будет снег, дождались, замерзли как собаки, но сняли все в снегу. Это кайф. Очень красиво. Очень красиво, да. Но эти съемки выявили прям большой недостаток в моем гардеробе. Вы сейчас удивитесь, но у меня нет никакой обуви, кроме кроксов. Вот. И вот этих кроссовок. Но это кроссовки для тренировок, то есть сменная обувь чистая. То есть надо, надо что-то что купить. Потому что я замерзну, наверное. Они же, видите, дырявый снег просыпается. Оцените, скажите, какие я пати на осочки стильно подобрал. Да, это... Смотрите, Джейчка молодец, видите, у меня разные носки. Джей добрался до сушилки, растащил с нее все носки. И вот все, что я смог найти, это два разных носка. Одинаковых не смог найти. Джей, стилист Джей. Да, потому да. что Джей спрятал все папины носки по дому. Неправда, это стильно, молодежно. Угу. 
Вообще это очень странное ощущение, когда у тебя два года не было зимы, а, и тут вот все вот это происходит. У тебя нет ни теплой одежды, ни теплой обуви. Ну, вот хоть куртка есть. В общем, тупо. А мы забрали Димины очки тем временем. Может поменьше. Ох ты. Они нулевки, то есть они без зрения. Чисто за тем... О, кстати, тебе идет. Мне кажется, лучше, чем ему. Конечно. Ну, это, конечно, лея логика сделать коррекцию зрения, чтобы потом носить очки с нулевками, да. Уважаемо. Но так как в кроксах очень холодно, я поступил умно и купил кроксы с мехом. Теперь мне будет тепло. Думаете, рекламирует он Крокс? Я не рекламирую, я акционер Крокс. Маскировка. И, кстати, больше идут они. Ничего не знаю. Просто вы еще не привыкли. Ага. У нас после съемок остался реквизит. И оказалось, что Ира никогда не играла в Лего. Как так вышло? Тяжелое советское детство. Советское, не смеши меня. Это, кстати, не реклама, мы ее за свои деньги купили. Просто Гарри Поттера любим. Может, тебе ножнички дать? Там скрывается. Ну. <смех> Коробку жалко. Ну, короче, Ире тут на целый вечер залипать. Вот почему вот этой инструкции нет на коробочке? Как вскрыть коробочку? <смех> Смешно. Инструкция по вскрытию коробочки внутри коробочки. Выходит. Вот так что... О, во. А урона нет ног. Не может быть. Привет. Это Рон Уизли. Я Рон Уизли. Мне нравится. Ну, здесь, смотрите, собрали а, шкаф, сундук и Рона с Макгонагал. Алухаморы! Авада кедавра! Поздравляю с твоим первым лего. Спасибо! Куда мы собрались? Тренить. Тренить? Представляете? А где собаки? Мы, Мы тренить? It's impossible. Я машину оставил заведенной, надеюсь, она все еще на месте. Ты где ты ее почистил, конечно. Ну, в смысле? Вот это попадет сверху. Ну, не важно, я больше... Смотрите, очень опасно оставлять снежную шапку на крыше машины. Но я счистил почти все. Это уже мелочи, которые смогут смахнуть дворники, если что. Не слушайте Ирину. Ой, надеюсь, он уехал без меня. Блин, черт, остановился. Не, ну красивенько, согласись же. А, особенно, когда из машины сидишь, смотришь. Да, да в тепле, в сухости, да, так угу. хорошо. На самом деле там не холодно, всего минус 3 по Цельсию. Такой влажный снег достаточно. Ну, а на тренировку мы приехали к Евгению Тимирбулату. Это бывший э, тренер по физподготовке гандбольного клуба Ростов-Дон женского и сборной России по гандболу. Человек, наверное, даже в России более известный, чем мы. А мы познакомились с ним еще давно, лет 6, наверное, или 7 назад. Он тренировал нас в нашем фитнес-клубе, еще до того, как стал знаменитым. Вот. Кстати, когда я тренировался у него, я выглядел вот так вот. Да-да, я не всегда был жирным. Ладно, погнали. Это Привет. Привет, Женя. О, Джемпин. Тут в зале немного прохлада, но Женя сказал, что нам сейчас станет горячо. <laughs> Почему-то я ему верю. Так, запустили тренировку, посмотрим, что будет в конце. Насколько Женя нас <laughs> выжмет. Предпраздничная. Да, 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 точно. <laughs> Предпраздничная Перед тренировка. Перед салатиками. Да, да. <laughs> так, кольцо упражнения уже закрыто. А это только закончилась разминка. Хорошо. Очень хорошо. Да, контролируем живот. 
То есть, чтобы не погибаться здесь. Крути таз. Во. И только лопатку. Во. Крути сильнее. Во. Хорошо. Все как и в приседании. Закон один. Десять. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления прямо на камеру. Как вы себя чувствуете? А что так сразу? Вы не хотите общаться с прессой? Почему? Без комментариев. Почему? Почему? Без комментариев. Вот, а потом говорите на спортсменов, что они не хотят общаться с журналистами. А, ага. а сами сразу. Да. Прости меня от зуба. 1200 калорий. Неплохо. Фух, с непривычки, конечно, тяжело а, вкатываться. Все, уже идем домой. А вы пока подписывайтесь на Женю в инстаграмчике. Как чувствуешься? Отлично. То есть это один я такой тряпка? Конечно. Что еле на ногах стою, да? Ага. Ну и кто после этого у нас слабый пол, да? Все, наш новогодний дробь рождественский ролик уже на ютюбе. Вы можете посмотреть его сейчас по всплывашке вверху экрана. Ну а мы, как вы видите, приехали к моим родителям на Должанскую станицу. И будем здесь праздновать Новый год. И Ириных родителей мы тоже привезли с собой. Я думаю, будет весело. Скажи, что когда твоя мама в кадре, всегда весело. Ну да. Тем более мы вроде как хотим делать плох. Опять? Тут уже идет подготовка к Новому году. Что-то режут, что-то пилят. Пилят, варят, да? Ну а мы поедем, прогуляемся по станице, покажем Ириным родителям, что это такое. И, конечно же, посмотрим на море, на настоящее море. Поехали. И посмотрите, что у меня вчера приключилось с бампером. В общем, я заезжал вот здесь. По... Здесь сегодня папа уже подсыпал. А вообще, видите, здесь такой резкий спуск был. И ударился об эти кирпичи. И получается, мало того, что вырвал бампер, так самое обидно то, что он, видите, лопнул. То есть все, бампер под замену. Ну и кроме этого, у меня в Черногории, если вы помните, кто-то пнул вот сюда по парктронику, и парктроник перестал работать. То есть, ну, заодно и это поменяю. Ох, малышечка. Так, смотрите, в чем ситуация. Станица Должанская находится на косе, которая уходит прямо в море. И она делит Таганрогский залив и Азовское море. И то есть, если мы поедем вот туда, мы попадем на Таганрогский залив. А если поедем туда, то на открытое море. Это очень прикольно. Я, может быть, покажу снимок со спутника сейчас, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. То есть, вот мы приехали на Таганрогский залив. Здесь чуть более мелко. Был шторм, поэтому вода такая темная. Но вообще вот именно здесь, то есть и с той, и с другой стороны, мы снимали вот наш ролик про пиратов, наши ролики про э, спасателя. Но сейчас поедем на открытое море и посмотрим наш ответ великой пляжа из Черногории. Погнали. Давно на море не были? Да, была на море я последний раз в 84-м или 86-м году. Ну, даете. На, на Черном море. Ага. В Сухуми мы были. Отдыхала я неделю. Деда не было, это я. Еще холостая была. Нет. В 79-м. Нет, в Брешу. В 76-м году было. В 76-м? В 76-м. Мы уже в 79-м с дедом поженились. И все, и жизнь кончилась. И жизнь кончилась. Точно, Илья. И вот мы приехали на открытое Азовское море. Посмотрите, здесь оно немножечко мутное, но был шторм. Что мне здесь нравится? Пляж огромный, 15 километров. То есть вот этот пляж 15 километров. То есть он больше, чем велико пляжа в Ульцине, где мы были, которые восхищались, да? А тут вот он, прямо здесь. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите, какая красивая... А, это не песок. Это ракушка. То есть можно выйти и идти гулять. Хоть целый день по этому пляжу. Это то, чего мне не хватило в Сочи. То есть почему я не могу выйти и идти вдоль моря, наслаждаться этой красотой, взять с собой собак, подышать свежим воздухом. Ну, это ж круто. Вот так вот. Вот так должно быть. Так здесь, так в Черногории. Ну почему? Зачем делать иначе? 
Круто. Давайте проверим, насколько теплая или холодная вода. Купаться будет. Ага, давай, дед, как я и это самое. Холодная? А! Это... Градус, наверное, по ощущениям 9-8. 8, наверное. Вообще, мы хотим сейчас весной Ириных родителей тоже сюда перевести, купить им домик небольшой. Мы так приценились, где-то домик для них обойдется где-то в 4-4,5 миллиона. Ну, кредит или ипотеку будем брать, потому что вы же знаете, что зарабатываем мы нормально, а вот копить деньги не умеем. А кредиты отдаем неплохо. Вот. Знаешь, наверное, так сделаем. Им тут понравится. Ну, уже нравится. Ну, и жить, конечно, будет здесь гораздо лучше, чем в их деревне. Дай ну, меня да. Ну что, как вам? Очень хорошо. Да? Очень понравилось. Уже душа потеплела у меня. Уже хочется сюда. Да? Ну, да. отлично. Так, ну теперь поехали. Съездим на мыс, где как раз сходится Азовское море и Таганрогский залив. Мы именно там снимали вот эти сцены из пиратов. И там супер красиво, особенно если в хорошую погоду. Погнали. Такое все замерзшее. Как будто бы там ледник должен быть впереди. О, оказывается, Коса Долга – это памятник природы регионального значения под охраной. Ха, круто. Вот и край земли. А вокруг только бесконечность пустоты. Примерно на 300 градусов. Вот только, видите? Круто, да? Ну, вы поняли, да, что это было? Я король мира! Кстати, посмотрите, упустил я момента. Все, у машинки 200 тысяч километров. у, -у, -у поздравляю, машинка! Да, теперь Здесь. точно придется тебя ремонтировать. Ну все, раз и пообещал. А моя машинка знает, что если я что-то пообещал, я обязательно сделаю. Ира, mm. что делаем? Манты. Манты? А почему тебе мама не помогает? Сейчас пойду это самое, спрошу. Ирочка, тебе что, помочь? Нет. А? Нет. Мне кажется, она не справляется, надо посмотреть, проконтролировать. Вдруг неправильно что делает? Манты она делает правильно. Я просто ей хочу помочь. Ну так что, тебе не надо помогать? Нет. Я пошла, могу полежать пойти? Можешь пойти полежать. Ну давай, ладненько, спасибо. Пошли. Пока. Я пошла спать. Пока. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Надо ей блог заводить, мне кажется. Знаешь, как эти тетечки в ТикТоке. Ага, да. 31 декабря, а я работаю над видео, над влогом. Вроде влоги стали выпускать регулярно, но так много материала было из Питера, что уже Новый год, а мы еще питерские влоги не все выпустили. Офигеть просто. Но переводчики хорошо работают, все хорошо работают, просто очень много материала было записано. Посмотрите, что родители замутили. Красотень. У вас было потеплело. О, кажется, вот такой мой любимый картонный дзель. Так, я предлагаю это самое, Любу поставить куда-нибудь и начать кушать. Как вам эта идея? Да, а то у нас все остывает. Да. Нет. Нет, мы только сели, Люба. Ты своих поздравил в данный момент. В общем, вы поняли, что Люба, вон она, она с нами. Сейчас тут блогерство закончится. Ура! С Новым годом! Ура! С Новым годом! С Новым годом! Нам кажется, что тортик живой. Ему будет больно. Мама, за что? 